Njërzimi e njohë dhe përvetsoj qytetrimin e vërtet në sajtë të profetit Muhammed a.s. Jeta e ti në një harmoni të plot, si tingujt e një melodie hynore, të folurit si një poezie për kryer, lakonik dhe bindës, e bëjnë atë të pakrasu e shumë dhe shembulin më të përkryer. A i është simboli më shirës dhe i dashuris. Profeti Muhammed, pa që a qoft në bitë. Disa nga problemet me të cilat përbala i dërguar i Allahut, i zgjithë me antë të këshilimit. Në të vërtet, me antë të këshilimit, a i do në të të hithë të themelet e një parimi të rëndësishëm. A i vetë nuk i është e nevojtar për këshilim, por personat që pas ti do të përfajsonin botën islame. Do të ndjenin gjithmon nevoj për këshilim. A i vetë, pa që a qoft në bitë, kishtë e mbështetjen hynore, Zotin nuk e kishtë e lënë vetëm atë në asë një qështje, po t'i dhem të barku, vinë të ëngjëli dhe i fërën të shërim, po t'i dhem të dhëmbi, Gjebraili a.s. i gjente me një herë shërim. A i jeton të kështu, në mardhën një të ngushta me botën në gjëllore, me gjithë këtë, i jep të shumë rëndësi këshilimit, gjë që ishte edhe një aspekti veçant, një dimensioni veçant i zgjuarësi së ti profetike. Sheku i pas ti, Këshili do të bëhe një sistemi pa më një nue shumë në administratën shtetërore, si rjedhoja pranimit dhe përvetësimi të këshilimit, si të i gati shmëris për këshilim, administrata islame me elasticitetin dhe universalitetin e vetë që përfshin të shekuit, i ka përseu të gjitha periudat e ndryshme nga njëra tjetra dhe arriti dherë në ditë tonë. Profeti, pa që qoftë në bitë, i drejtohe mendimit të se cilit, Merë të ide në se cilit dhe kërkon të të bënd të mendimin në këshilimit sunduës në jetën e shogjëris. I dërguar i Allahut, pa që e qoftë në bitë, që këshiluar me Hazret Jaliun, radja Allah anhu. Në fakt, Hazret Jaliu ishte një njëri që thoshte, edhe si kur të më hapet përdja e të fshehtës, bindja nuk do të mështohet. Me gjithë këtë, ishte një fëmi në rethin mësimor të të dërguar të Allahut. Ja pra, edhe i dërguar i Allahut, këshillohej me aliu në kësaj moshe. Hipokritët kishin shpifur për hazreti ajshen, radja Allah anë he, ndër shmëria dhe pafajsia e së cilës, është e fiksuar me ajet. Kjo njëgjarje shumë anshme, ka kaluar në histori si njëgjarja e shpifjes. Në të vërtet, i dërguar i Allahut, pa që a qoftë në bitë, beson të në mënyrë kategorike se kjo punë do të zgjitej me antë vahjet, zbulesës hynore, dhe nuk kishtë asë dushimin më të vogël për azret jajshen, me gjitha të, e shihte me vlerë dhe interes të këshillohe një për një me sahabët e ti, sepse këshillimi është gjithmon me përfitim, asë njëherë me dëmë, edhe a i kishtë ardhur për përfitim. Me këtë rast, të regohet kjo hadith me përcjeljet të dobët. I dërkuar i Allahut e thëret hazret i omerin dhe e pyet se të shmendon për hazret jajshen, Hazreti Omer i përgjigjet kështu. O i dërguar i Allahut, a ishe është pas një dyshim e ndershme dhe e pastër, i kanë hedhur shpifje. I dërguar i Allahut e pyet se nga e din të këtë gjë. Dhe Hazreti Omer i jep këtë përgjigje. O i dërguar i Allahut, një dit ti po drejtoje namazin. Më vonë në morën verë se në antë në lanes të ishte në gjitur pa e ditur ti pak pislëk. Sa po ishte drejtuar në namaz, të kishte ardhur Gjebraili, të kishte informuar për gjëndjen dhe të kishte thënë të hiqe në alanet. Dhe tani, nëse Zotit të lemëron ty për pak pislëk të njitur në alane në mënyrë që të pastrohesh për ti, a mundet të të lërë për grua gruan që mos qofte thënë ka kryer një mëka të tjil? Jo, i dërguar e Allahut, me siguri, Gjebraili do të vi dhe do të tregoj ty se që grua e ndershme është aishja. I dërguar i Allahut, pa që a qoftë në bitë, kishte thënë se kush këshillohet nuk pëndohet dhe ishte këshilluar me Hazreti Omerin. Një këshillimi tjil nuk i siel të ndo një humbje ati dhe nuk i soli. Jo vetëm nuk i kishte siel ndo një humbje, por i kishte dhënë mundësi të afiton të edhe një herë tjetër Omerin. Po, i dërguar i Allahut, këshillohe me nëzënësit e ti dhe u drejtohe me ndimeve të tyre. Naturisht, 
fituesi ishin përsëri njerëzit me të cilit këshillohej, sepse me këtë veprim, a ju jepte atyre edhe një mësi morali. A nuk thoshte vetë se kush këshillohet nuk humbet? Me am të këshillimit, i dërguar i Allahut, pa e që e qoftë mbi të, i angarkon të mbi supe botës një kaos me rëndësi. Gjdo kush vrapon të për të bartur atë, si kur të bartë të një tabut, dhe me sa të kishtë e fuqi, i avin të supet ati thesari. Po, gjdo kush i dilë të për zotë ati, bartjen e ti e njihte si qëllim të jetës, dhe thoshte, rënjat dëshmor në këtë rrug, është për ne ideali më jëmbëllë.